morning students today we will learn first chapter of flamingo book mm -hmm. the last lesson by alfonso torres before starting this chapter let's discuss its background a war was going between prussian and french people the result was that french was defeated by prussian so what was the result of the war and what happened in the schools of alsace after this war we will discuss this chapter we will start from this point right war ka jo result tha war mein french people haar gaye the haarne ke baad wahan ki jo do district alsace and lorraine humne discuss ki hai unme kya scene raha wahan pe schools mein kya hua wo hum is chapter mein dekhenge friends late for school the chapter starts with a student friends we have two main characters friends and and hammer is a teacher friends was late for school was school late ho gaya tha and afraid not to pay a topic wo bahut zyada dar raha tha he was afraid of scolding by the teacher wo apne am hamal apne sir se dar raha tha ki main late ho gaya hu ab main jaunga aur sir jaake usse question put karenge on the topic of participles that's why wo aaram aaram se school ja raha tha maze se late ho ke ja raha tha think of running away actual jo uska mindset tha wo ye tha he want to run from where wahan se bhag jana chahta tha he don't want to go to school the reason temptation kuch cheeze thi jo usko wahan attract kar rahi thi tempt kar rahi thi ki wo school nahi jaye apna jo day hai out of doors apna spend kare weather birds and soldier weather वेदर जो था वो बहुत प्लेजेंट था बहुत वार्म था जो उसको अट्रैक्ट कर रहा था कि वो स्कूल ना जाकर वहीं पर अपना डे स्पेंड करे एंड अदर वन इज बर्ड बर्ड की जो चर्पिंग साउंड उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी एंड अदर वन इज सोल्जर्स सोल्जर्स जो थे पुष्यन सोल्जर्स वहां ड्रिलिंग करते हुए जा रहे थे जिनको देख के वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था लेकिन ये सब चीजें जो उसको अट्रैक्ट कर रही है उसने अपनी उस टेम्पटेशन को रेजिस्ट किया और उसने फाइनली बड़े बड़े स्टेप लेने स्टार्ट कर दिया और वो तेजी से अपने स्कूल की तरफ चल दिया सी दैट टाउन हॉल जब वो अपने स्कूल जा रहा था ऑन द वे टाउन हॉल था टाउन हॉल बेटा एक ऐसी जगह थी जो उसके स्कूल के बिल्कुल पास थी और वहां पर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था और वो बुलेटिन बोर्ड जो था जितने भी वॉरियर्स वार, वहां पर जो हार जाते थे जितने भी डिफिटेड जो वॉर होती थी लाइक एवरी वॉर जो फ्रेंच पीपल जो हार गए थे उन सभी की जो बैड न्यूज होती थी वो उस बुलेटिन बोर्ड पर लगी होती थी पिछले काफी सालों से जितनी भी बुरी खबरें थी उस बुलेटिन बोर्ड पर लिखी हुई होती थी क्राउड इन फ्रंट ऑफ बो अब फ्रेंड्स लेट था ऑलरेडी वहां पर उसने क्या देखा टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत ज्यादा क्राउड है तो बजाय वो वहां रुकने के उसने अपना स्कूल जाना ठीक समझा कि मैं स्कूल चला जाता हूँ इवन उसको एक वहां पे एक आदमी था जिसने कहा कि बहुत टाइम है तेरे पास आराम से चला जा मीन्स वो उसका ही बस मेकिंग फन ऑफ हिम कि ऑलरेडी इतना लेट है भाग भाग के जा रहा है और उसने ये न्यूज भी पढ़ रखी थी कि कोई फायदा तो है नहीं स्कूल जाने का बिकॉज जो भी न्यूज लिखी थी लेटर ऑन पता चलेगा आपको यूजुअल सीन अब यूजुअली क्या होता था जब भी स्कूल स्टार्ट होता था स्कूल में क्या सीन होता था हसल बसल जब स्कूल स्टार्ट होता था बहुत शोर शराबा होता था स्कूल्स में आप लोगों को पता ही लाइक स्कूल स्टार्ट होगा थोड़ा बहुत रौनक होगी हसल बसल होगी यूनिसन चैप्टर टीचर क्लास में चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो यूनिसन मीन्स रिपीटेड ऑल टूगेदर बच्चे पीछे पीछे बोल रहे हैं टीचर बोल रहे हैं ये आवाज है इट कुड बी हियर इन द स्कूल ओपनिंग क्लोजिंग साउंड ऑफ डेस्क बच्चे डेस्क ओपन कर रहे हैं क्लोज कर रहे हैं वो साउंड भी सुनाई देती थी एंड रैपिंग साउंड लाइक दिस रैपिंग साउंड ऑफ द रूलर कुड बी हियर की जो टीचर है क्लास में बच्चों को चुप कराने के लिए डेस्क को टेबल को रैप जो साउंड होती थी वो वहां पर सुनाई दे रही थी ये यूजल सीन था जो वहां पर हमेशा होता था कि क्लासेस के अंदर हमेशा ये शोर जो स्कूल के अंदर सुनाई देता था अब जब वो स्कूल में एंटर करता है फ्रेंड्स तो उसने देखा कि आज जो यूजुअली सीन होता था आज ऐसा कुछ भी लग ही नहीं रहा आज अनयूजुअल क्या था अनयूजुअल एटमोस्फेयर एवरीथिंग साइलेंट एवरीथिंग साइलेंट लाइक संडे मॉर्निंग संडे मॉर्निंग को स्कूल्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं वहां पर शांति होती है आज जो स्कूल था वो बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह लग रहा था एम हेमल स्पेशल ड्रेस अब ये सब पॉइंट्स बता रहे हैं बेटा एम हेमल स्पेशल ड्रेस में है वो लेटर ऑन क्लास में जाता था वो देखता है कि टीचर आज अपने स्पेशल ड्रेस में है 
जो वो एक्सपेक्ट जो जितनी भी स्कूल में इंस्पेक्शन होती थी इंस्पेक्शन डेज में या रिजल्ट डेज में जो वो ड्रेस वियर करते थे अब हेमल वो उसने अपनी सिल्क की शर्ट एंड वो फ्रिल्ड जो भी है कैप वो सब कुछ उसने पहना हुआ था एंड क्लासमेट्स ऑन देअर प्लेसेज जब भी जब भी स्कूल जाता था फ्रेंड्स वो क्या देखता था कि जो स्टूडेंट्स हैं उसके जो क्लासमेट्स हैं इधर उधर क्लासेस के बाहर घूम रहे हैं या क्लास में घूम रहे हैं बट उस दिन क्या था ऑल दे वर ऑन देअर प्लेसेस जब वो स्कूल में पहुंचता बिकॉज वो तो लेट था उसने जाके क्या देखा कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं दे वर ऑन देअर सीट्स ऑन देअर प्लेसेज काइंडनेस ऑफ एम हेमल जो एम हेमल है वो कंपेरेटिवली हर रोज वो थोड़ा एक रूड और एक थोड़ा रोबली लैंग्वेज जो उसका वो रहता था बोलने का तरीका आज जो है वो बहुत काइंड नजर आ रहा है उसके फेस के एक्सप्रेशन बहुत बदले हुए नजर आ रहे हैं और जो एक सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग जो चीज थी क्वेश्चन कैन बी आस इन टू मार्क्स कि वट वॉज द सरप्राइजिंग थिंग इन द क्लास विलेज एल्डरली पीपल ऑन बैक बेंचेस विलेज के वहां के जो पीपल थे दे वर सिटिंग ऑन द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लास इट वॉज अ सरप्राइजिंग थिंग तो ये सब चीजें उसके लिए अनयूजल हो गई क्वेश्चन अगर आपके पास आते बेटा मार्क्स टू मार्क्स में अनयूजल थिंग आप लोग ये पॉइंट्स लिखेंगे यूजली पूछा जाएगा तो आप ये पॉइंट्स लिखोगे उसके बाद क्या होता है कम टू द दिस पॉइंट एम हेमल एड्रेसिंग अब क्लास में वो आ गया उसने टीचर ने बड़े ही पोलाइट वे में कहा कि अगर आप और लेट होते तो हम तुम्हारे बिना एक लेक्चर अपना स्टार्ट करने वाले थे तो आके अपना साइलेंटली अपनी सीट पर बैठ जाता है डिमांड्स फुल अटेंशन टीचर ने बच्चों को क्लास में उस फुल अटेंशन देने की डिमांड की बिकॉज लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच टीचर ने जब क्लास में ये बात बोली कि दिस इज माय लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच जर्मन एल्सेस एंड लोरेन अब कहते हैं कि एल्सेस एंड लोरेन दीज टू डिस्ट्रिक्ट जो बताई है फ्रांस की इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जो दोनों डिस्ट्रिक्ट में जर्मन विल बी टॉट सिर्फ अब जर्मन पढ़ाई जाएगी नो क्लास ऑफ फ्रेंच विल बी देयर फ्रेंच पीपल फ्रेंच की क्लास नहीं होगी फ्रेंड्स अपसेट जैसे ही ये बात सुनता है फ्रेंड्स बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है रीजन कि उसने कभी स्कूल को अटेंशन दी नहीं थी कभी उसने टीचर को पर्सनल अटेंशन दी नहीं थी कभी उसकी लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंच की तरफ कोई ध्यान था ही नहीं और क्या हुआ हर रोज वो हर चीज कल कर लेंगे कल कर लेंगे आई हैव अ प्लान पी ऑफ टाइम आई डू इट टूमोरो ये चीज हर इंसान की आदत होती है कि बहुत टाइम पड़ा कल कर लेंगे लेकिन हुआ क्या कि वो डे आ गया लास्ट डे आ गया फ्रेंच का तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है ये बात सोच के डीपली पेन एट द थॉट ऑफ एम हेमल्स गोइंग अवे उसको ये चीज सोच के बहुत ज्यादा दुख लगता है कि जो उसका टीचर है एम हेमल उसका लास्ट लेसन है उसने अनाउंस कर दिया कि दिस इज माय लास्ट क्लास अब ये चीज सुन के उसको बहुत ज्यादा दुख होता है अ ट्रिब्यूट टू टीचर अब वो अपने टीचर को ट्रिब्यूट इन सेंस रिपेंड्स फॉर नॉट अटेंडिंग पहली बात उनको बहुत पश्चाताप होता है कि उन्होंने अपने टीचर को कभी भी सुना ही नहीं कभी भी अटेंशन दी ही नहीं थैंक टीचर फॉर फोर्टी ईयर्स सर्विस टीचर ने जो 40 साल उस स्कूल को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की उसके लिए वो सब बहुत ज्यादा थैंकफुल होते हैं द रीजन बिहाइंड कि वो जो एल्डरली पीपल वॉज सिटिंग देअर इन द क्लास ऑन द लास्ट बेंचेज वॉज दिस कि वो सभी के सभी वहां पर टीचर को ट्रिब्यूट देने के लिए आए थे अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वाई द दे वॉज सिटिंग इन द क्लास दे वॉन्ट टू गिव द ट्रिब्यूट टू द टीचर सो हेमल व्यूज नेक्स्ट इज हेमल व्यूज अब एम हेमल के क्या व्यूज होते हैं इसको लेके नंबर वन पेरेंट्स इग्नोरेंट क्वेश्चन कैन बी आस वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आर सेल्स विद इसमें यह है कि किस किस को वो ब्लेम करता है कि उन्होंने वो ब्लेम किस लिए करता है कि उन्होंने लैंग्वेज लर्निंग में वो पीछे रहे पेरेंट्स इग्नोरेंट नंबर वन वो कहता है कि जो पेरेंट्स थे वो इग्नोरेंट रहे उन्होंने अपने बच्चों को रेगुलरली स्कूल में नहीं भेजा बजाय इसके वो स्कूल में आए वो क्या करते थे चिल्ड्रन प्रेफर्स फार्म एंड मिल्स बच्चे भी विलिंग थे कि वो फार्म और मिल्स में काम करें और कुछ अर्निंग करें और पेरेंट्स भी चाहते थे कि वो स्कूल न जाके ये सब काम करें दैट्स वाई वो बच्चों को भी रिस्पॉन्सिबल बोलता है एंड अब उनके पेरेंट्स को भी बोलता है ऑल्सो ब्लेम हिम सेल्फ वो अपने आप को भी ब्लेम करता है द रीजन बिहाइंड कि कभी कभी वो क्या करता होता है फिशिंग के लिए जाना होता है तो वो फिशिंग के लिए जाने के लिए वो बच्चों को हॉलीडे देता था वो हॉलीडेज अगर नहीं दी होती तो बच्चों ने उन दिनों में कुछ लर्निंग की होती एंड द नेक्स्ट वन कि जब वो गार्डनिंग करता था तो वो बच्चों को कहता था जाके उसके जो गार्डन है उसको वॉटरिंग कर दी दैट्स वाई वो अपने आप को भी ब्लेम करता है तो ये तीन रीजन होंगे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस किस को वो ब्लेम करता है 
एम हेमल लास्ट लेसन अब एम हेमल अपने लास्ट लेसन में क्या करता है वो बोलता है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है इज लॉजिकल इज द ब्यूटिफुल इज इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज वो अपनी लैंग्वेज की वर्थ बता रहा है क्लास के बच्चों को उसके बाद एक ग्रामर का लेसन होता है क्लास में वो ग्रामर का लेसन लेते हैं एंड ही आस क्वेश्चन वो फ्रेंड्स को बुलाता है क्वेश्चन पुट करता है उसको नहीं आता उसको कुछ नहीं कहता ये बोल के कि पहले ही वो बहुत शेम फील कर रहा है फ्रेंड्स कि उसको नहीं आता तो उसको वो कुछ नहीं कहता मीन उसका बिहेवियर टोटल चेंज है वॉन्ट्स टू टीच एवरी ऐसा लग रहा था फ्रेंड्स कहते हैं ऐसा लग रहा था कि टीचर को जितना भी आता है वो इन वन स्टॉक एक ही बारी में आज लास्ट क्लास में वो अपनी सारी नॉलेज इम्पार्ट कर देना चाहता है वो अपनी सारी नॉलेज अपने स्टूडेंट्स को सिखा देना चाहता है ऐसा फील हो रहा था नेक्स्ट स्टूडेंट्स अटेंशन अब बच्चों की टीचर ने तो बता दिया कि टीचर की ये अटेंशन थी उसकी ये व्यूज से लैंग्वेज से लेकर वो पढ़ा रहे थे बच्चों की क्या अटेंशन थी वर्क वेरी क्विकली जो भी टीचर ने काम किया दिया उन्होंने बहुत क्विकली कर दिया फ्रेंड्स कहता ऐसा लग रहा था कि आज टीचर पता नहीं बहुत दिल से पढ़ा रहे पता नहीं हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि हमें समझ में सब कुछ आ रहा है पिन ड्रॉप साइलेंस वॉज देयर क्लासेस में थोड़ी बहुत हसल बसल चलती रहती है लेकिन इवन बीटर्स फेल टू डिस्ट्रैक्ट एक छोटा सा कीट पतंगा कहीं विंडो से उठ के अंदर आ गया क्लास में कोई ऐसे कोई बीटल कोई आ जाए तो बच्चे क्या करते हैं डिस्ट्रैक्ट होकर उसको देखना शुरू करते हैं लेकिन उस दिन क्लास में वो बीटल भी उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाया सब के सब बहुत ज्यादा अटेंटिवली टीचर को सुन रहे थे एम हेमल डेडिकेशन एम हेमल की डेडिकेशन उन्होंने फोर्टी ईयर्स की अपनी सर्विसेज उस स्कूल को दी नथिंग हैड चेंज चालीस साल में कहते कुछ नहीं बदला था जो थोड़ा बहुत बदला था क्या था वहां के कुछ डेस्क बेंचेस जो थे वो टूट गए थे जो रिपेयर करवाए गए थे या नए लाए गए होंगे इतने सालों में वॉलनेट ट्री जो लगा हुआ था क्लास के आउटसाइड वो ग्रोन टॉलर वो काफी बड़ा हो गया था काफी छत को छू रहा था होप वाइन रीच टू द रूफ वहां पे बेल लगी हुई थी वो छत तक पहुंच गई थी इतने सालों के अंदर नेक्स्ट पॉइंट एम हेमल करेज एम हेमल की अब बता रखे इसके अंदर कि वो बहुत हिम्मत से बहुत हिम्मत जुटा के डिलीवर्स हिज लास्ट लेसन अपना लास्ट लेसन डिलीवर करता है टीयर्स इन आईज ऑफ लिसनर्स जितने भी लोग वहां पर बैठकर सुन रहे होते हैं वहां पर एक छोटा सा प्राइमर एक छोटी सी बुक लेके ओल्ड हाउसर वहां का एक पोस्टमैन वहां का काफी सारे लोग जो एल्डरली पीपल है आप लोग बुक में से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा उन सभी की आईज में टीयर्स है क्यों टीचर को वो ट्रिब्यूट दे रहे हैं जो उसने इतने साल की फोर्टी ईयर्स की सर्विसेज दी एवरी वन इमोशनल हर एक इंसान इमोशनल था हर बच्चा इमोशनल था एम हेमल स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म एम हेमल की पैट्रियोटिज्म की अपने अपने फ्रेंच लैंग्वेज अपने फ्रेंच पीपल के लिए जो उसकी देशभक्ति की भावना बताई गई है चार्ज क्लॉक स्ट्राइक ट्वेल्व क्या होता है तभी जो घड़ी में बारह बजते हैं बाहर चर्च की जो क्लॉक है उसका वो बजता है जब टाइम पता चलता है प्रशियन सोल्जर्स कमिंग बैक प्रशियन सोल्जर्स जो मॉर्निंग में देखा था उसने की देवर गोइंग फॉर द ड्रिलिंग वो वापस आ रहे होते वो पता चलता है एम हेमल राइट एम हेमल जो होता है बहुत ज्यादा इमोशनल होता है इससे पहले कि वो और कुछ बोल पाए उसका जो गला है थ्रोड है वो चोक हो जाता है मतलब वो बोल नहीं पाता वो एक पीस ऑफ चौक उठाता है बोर्ड के ऊपर जाता है एंड ही राइट वाइवा ला फ्रांस मीन्स लिव लॉन्ग फ्रांस की जो फ्रांस है वो हमेशा के लिए लिव लॉन्ग रहे सो स्टूडेंट्स वी गॉट अ वेरी गुड मैसेज फ्रॉम दिस चैप्टर एल्फॉन्स टू गिव अस मैसेज वी मस्ट की पार कल्चर एंड लैंग्वेज लाइफ एट एनी कोर्स हमें अपने कल्चर को अपनी लैंग्वेज को हमेशा जिंदा रखना चाहिए किसी भी कीमत पर थैंक यू हैव अ नाइस डे